Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roleta e Crash, o site te dá várias opções para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante o resultado imparcial a cada rodada. Bem-vindos ao nosso último vídeo do gigantesco compendium do Dark Gladir sobre a Sword of Fury. Quando eu comecei a fazer essa série, não pensava que a leitura completa do compendium levaria 4 vídeos para ser concluída. Bom, mas enfim, chegamos na parte final do documento, que linka toda a história que presenciamos até o momento atual em que a espada se encontra. Então se você tem curtido essa série, já deixe seu like, se inscreva no canal e deixem aqui nos comentários quais outros tópicos vocês gostariam de ver em formato de séries de vídeos aqui no canal. Enfim, sem mais delongas, bora pro compêndio. Depois de todo o desenrolar dos eventos ligados aos vazamentos dos arquivos hackeados, um fenômeno curioso começou a acontecer em Rukigard. Vários Rukseiros começaram a aparecer por aí dizendo possuir a espada. Isso de certa forma sempre aconteceu na ilha mas a coisa ganhou uma proporção muito maior depois da revelação do Eclo. Era como se todo mundo do dia para a noite quisesse se gabar de ter mais informações da espada do que a população geral. O primeiro desses farsantes foi ninguém menos que Rook Guardian de Bove, que foi filmado em Izara cinco dias depois da publicação do Eclo, dizendo ser o mais novo possuidor da espada de Rook. Na gravação, basicamente, podemos ver Debov pedindo a um grupo de players para que eles vão até a ilhazinha da Sof, enquanto ele misteriosamente vai para outro lugar. O que acontece é que Debov simplesmente faz o truque para fazer a Sword of Fury desaparecer. E ao concluir o truque, manda para os players o look da espada, como se fosse uma prova de que agora ele era o possuidor da espada. Os players da gravação parecem se espantar com o desaparecimento da espada, talvez não percebendo o erro de digitação no suposto look do item enviado pelo Debov. No começo de 2007, pouca gente sabia desse truque para fazer a Sword of Fury desaparecer, e muita gente iria se aproveitar desse truque para se promover. Outros farsantes, porém, eram mais sofisticados, e criariam fakes mirabolantes sobre uma possível quest da Sword of Fury que acabariam ficando marcadas na história. Provavelmente o vídeo mais famoso desse estilo foi o vídeo do Shadow Rex postado no YouTube no dia 18 de junho de 2007. O vídeo conta com nada mais nada menos que 364 mil visualizações no YouTube, e foi um verdadeiro hit na época. O vídeo é meio que um guia para se fazer a quest da Sword of Fury, e nele Shadow Rex começa com o básico. Primeiro ele mostra o passo a passo para fazer a espada desaparecer. Apesar de se parecer algo óbvio hoje, esse truque era algo bastante desconhecido ainda em 2007. E pelo fato desse truque funcionar, ele acabou dando mais credibilidade para o vídeo. Na segunda parte do vídeo é que começa a grande armação do Shadow. Ele mostra um suposto ritual que deveria ser feito na caverna oeste dos Skeletons, usando vários corpos nos túmulos e um vial de sangue que deveria ser usado em uma escua exatamente no centro. Ao fazer isso, o player ganharia uma Golden Key. Aí, depois disso, ele ganharia acesso ao Minotauro Mage da Minohel. Depois da luta com o Minotauro Mage, Shadow atravessa o portal e chega em uma misteriosa sala repleta de lava. Depois de seguir por um curto corredor, ele pode encontrar o baú com a lendária Sword of Fury. Esse vídeo enganou muita gente na época, incluindo eu. Muita gente que viu esse vídeo achou que era possível realmente fazer a quest, seguindo os passos do Rex. Algo que sempre me intrigou foi essa parte do ritual. E eu me lembro que eu e o Neil lá em Menera ficávamos tentando fazer esse ritual dar certo. Primeiro a gente tentou com corpos normais que obviamente não funcionou. Aí depois disso a gente começou a caçar em Rockguard corpos que pesavam sem OZ e que não apodreciam. O problema é que nem todas as criaturas mostradas nesse vídeo do ritual têm esses tipos de corpos especiais em Hulk. Muita coisa no vídeo denunciava que tudo isso não passava de um fake. Como, por exemplo, o orc passeando no andar inferior do Minohel, a fala bugada do Rex ao beber a Potion na luta contra o Minotauro Mage, e o próprio nome da Spike Sword, que aparece todo junto quando você pega o item no baú. Esses pequenos erros seriam apontados por membros mais atentos nos fóruns, e o vídeo acabaria se revelando apenas como uma quest fan-made criada em Watch Server. Avançando no tempo, temos mais alguns acontecimentos. Em algum ponto de 2007, Kraban, ao ser questionado da existência ou não da Quest da Espada, diz A espada é real sim, mas eu não posso te contar como pegar ela. Muitos players acreditaram que essa frase seria uma prova de que a Spike Sword poderia ser pega em Hulk. 
Porém, Gladir lembra que Cabran apenas disse que a espada existe, e não que ela seria obtível de alguma forma. Pode ter sido simplesmente um jogo de palavras para fugir de uma saia justa. Em junho de 2007, acontece o update 8.0 que traz o bônus de defesa para as armas. Agora, certas armas poderiam dar bônus de defesa se usadas juntamente com o escudo. Nesse update, a Sword of Fury passou a dar um bônus de 2 de defesa. Ou seja, se você usasse ela junto com o Cooper Shield, que tem defesa 19, o escudo passaria a dar para o seu personagem 21 de defesa, se igualando a defesa da própria espada e fazendo com que agora fosse muito mais vantajoso pela primeira vez na história usar uma Spike Sword com o Cooper Shield ao invés de usar apenas a Spike. Na real, se você fosse ver só pela questão dos pontos, daria meio que na mesma. Mas pelo menos com Copper Shield, você estaria treinando sua skill de escudo enquanto apanha dos bichos. Depois disso, Gladir entra em umas teorias meio malucas de novo sobre o Triângulo do Terror, traçando algumas linhas imaginárias e tentando conectar os demônios às linhas dos SQMs do Truque da Sof. De todo o Compendium, eu acho que essa parte é a mais viajada e eu vou passar reto por ela. Mas quem tiver curiosidade, pode ler a teoria toda aqui no Compendium. No update 8.1, em dezembro de 2007, é lançado o sistema de encantamento de armas. Agora mages poderiam colocar seu poder mágico elemental em pedrinhas, que poderiam ser usadas para encantar armas com energia elemental. Algumas armas então ganharam essa propriedade de serem encantadas com dano elemental. E uma delas foi a Spike Sword. Me lembro que nesse update a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo para ver se a Sword of Fury estaria com um encantamento de fogo ou de raio. Mas no final das contas, a Sipsoft decidiu por não alterar o estado da espada em Hulk. Apenas alguns dias depois do update de dezembro de 2007, Potion Harmonia, um Hulkster de level 8, apareceu no servidor com uma Spec Sword em mãos, sem pudor algum de mostrar para todo mundo a sua arma lendária. Esse espetáculo começaria no centro da vila de uma forma mais sutil, com Pot dando trades aqui e ali para mostrar o tal item para o pessoal. Por fim, Pot, confrontado por uma multidão cada vez maior de players curiosos, decide mostrar publicamente sua espada na área de trocas do subterrâneo, quase perdendo o item no processo devido a uma chuva de lixo arremessado pelos players do local. Essas screenshots de Pot com a espada acabariam viralizando e alcançando absolutamente todos os players da época que tinham algum interesse no mistério da Soja Fury em Rookguard. Como vocês já devem saber, Pot não resolveu quest alguma, mas sim ganhou os itens da sua amiga Slytia. Uma tutora que foi teleportada para Darashia com uma char level 4 por um vacilo gigantesco da staff do jogo, que queria fazer uma reunião de tutores na praia de Darashia com direito a comidas e bebidas. Slytia, ao ser primeiro esquecida e depois ter sido mandada de volta para Hulk, primeiro encheu uma mochila com vários itens poderosos para só então ser enviada para Hulk. Toda essa história já foi contada no meu vídeo sobre o caso Pot, mas acho que o compêndio traz informações adicionais que valem a pena de se mencionar sobre esse caso. Uma dessas informações, por exemplo, é que Slight a mentiu na entrevista de 2007 ao dizer que entregou todos os itens ao seu RL Pot. Além do anel decorativo, ela também ficou com uma Bó, que inclusive não foi confiscada e que ela acabou mantendo na sua char até os dias de hoje. Essa informação foi revelada três anos depois, no ano de 2010, um post no fórum do Tibia PL. Então, de todo o caso Pot, o único item que sobreviveu para contar a história foi uma Bó, que até onde se sabe, está nos pés da Saralin de Telhunia, a Shard de Slight que até hoje mantém o seu icônico level 4. Toda essa situação do evento de Darasha e do retorno de Slight aconteceu entre 13 e 15 de dezembro de 2007. No dia 15 de dezembro, Pot torna público o fato de que ele possui a Spike Sword. De uma forma bastante esperta, ele mostra apenas a espada que já tem toda uma lenda na ilha. E por mais que alguns players desconfiassem que se tratava de um bug, a esmagadora maioria dos players achava que Pot realmente tinha resolvido a quest da espada. Quando questionado sobre a quest, Pot trola todo mundo, dizendo que o segredo para se começar a quest envolvia o NPC Aldi, e que por acidente ele encontrou um diálogo secreto com o NPC que permitiu a ele começar a quest. Cinco horas antes da exposição pública de Pot, ocorre uma conversa bastante curiosa entre duas figuras notórias. Uma dessas é o Deus de Harmônia um rockster brasileiro que fazia parte do alto escalão de jogadores da Rockguard de Harmonia. Ele tinha impressionantes 74 levels. E a outra figura era ninguém menos que o GM Braveheart, que foi um dos inúmeros GMs voluntários que apareceram no servidor para investigar o caso devido aos reportes massivos. O jogador deus estava faminto por qualquer informação da staff do jogo sobre a Sword of Fury, enquanto o GM Braveheart, por sua vez, estava ávido para descobrir qualquer informação sobre esse suposto player que estaria com a Spike Sword. 
provavelmente buscando resolver essa situação o quanto antes e mostrar serviço a Cipsoft. Bem, eu não esperava você por aqui. Master Decker me informou que você viu um novato com uma Spike Sword andando por aí. Por acaso você se lembra do nome desse novato? Lembro, mas antes disso, você poderia me dizer o porquê você está procurando por ele? Algum motivo específico? Houve um pequeno incidente com um outro jogador. Algo que já foi corrigido. Eu estou apenas me certificando de que algo semelhante não tenha acontecido e que as coisas não fiquem sérias. Você poderia me contar mais sobre isso? Eu também acho estranho que uma arma tão poderosa quanto essa esteja com alguém da ilha. Olha, eu realmente não posso falar muito sobre isso. Então você pode pelo menos me dizer o que vai acontecer com o jogador se eu te contar o nome dele? Fique tranquilo que nada sério vai acontecer. Pra falar a verdade, eu tava prestes a enviar um e-mail pra Cipsoft sobre esse assunto. Eu tenho quase certeza que não deveria ter uma Spike Sword rolando por aí. O último caminho conhecido pra chegar lá foi fechado. Na verdade, tá meio bugado. Então tinha um caminho pra pegar a Spike Sword? Antigamente sim. Na verdade, eu acredito que eles tenham mudado o layout pra tornar impossível de se chegar lá. Gladir interrompe a conversa nesse trecho para lembrar que o GM Braveheart era apenas um GM voluntário. E não tinha, ou pelo menos não deveria ter, nenhuma informação privilegiada quanto à construção de quests no jogo. Essa parte parece muito mais com o verde jogado pelo GM para servir de isca ao jogador. Deus agora estava salivando em busca de qualquer informação sobre uma possível quest da Soldier of Fury, enquanto o GM estava tentando extrair do player as informações do pote. Já que a quest não pode ser acessada, mas eu não acho que vai fazer mal se você me contar onde ficava a antiga entrada da quest, né? Pra ser sincero, eu não sei a localização exata. Ouvi dizer que era na sala do Minomage, algo a ver com o teleporte dele. A história por trás deles era diferente na época. Certo. Então, se a Spike não pode mais ser obtida, como é que esse cara conseguiu? É por isso que eu estou aqui investigando. Ok. Então eu acho que eu deveria te ajudar na investigação. Mas o que, que eu vou ganhar em troca? Um obrigado e um bom trabalho. Tá, eu acho que isso é o suficiente pra mim vindo de um grande GM como você. O nome dele é Potion Harmonia. Depois de passar o nome de Pot, ambos começam a investigar o status online de Pot em um fansite antigo e descobrem que o char foi criado recentemente. Aparentemente o jogador era de Dolera e veio pra Harmonia com char novo apenas pra exibir a Spike. Os dois comentam que tudo isso é bem suspeito, e que não fazia muito sentido. A conversa continua, porém dessa vez de uma forma unilateral. Agora que o GM já tinha o nome do suspeito, ele intensifica as investigações e deixa Deus meio que falando sozinho durante um bom tempo. É, eu não te enrolei por mal. Eu tava apenas tentando conseguir algumas informações antes de você parar de falar. Bem, se fosse um caso típico, as informações não seriam um problema. No entanto, esse não é um caso típico. E realmente não era. No dia 16, o Jamie Holland de Shane loga em harmônia para investigar o caso e acaba deixando tudo mais caótico. No chat geral, em uma sala lotada de players, ele fala Pot não fez nada de errado. Para começar a quest, basta matar o Minotauro. Ouvi falar que tem uma pick roll escondida em algum lugar. Essa afirmação era uma mentira descarada. E o próprio Roland iria admitir no chat de tutores mais tarde que a tal quest nem existia. Lembrando que até agora, todas essas afirmações sobre a quest da Spike vieram da boca de gêmeos voluntários, que não tinham acesso de verdade a informações internas do jogo. O único depoimento realmente relevante de toda a confusão que estava acontecendo no chat de tutores foi o do CM Hugbeer, um funcionário da Cipsoft que disse que a quest estava sim bugada, mas que a Cipsoft estava trabalhando nisso. Um dia depois disso, no dia 17 de dezembro, o CM Hugbeer aparece em harmônia e confisca a espada das mãos de Pote embaixo da ponte do Dalin. Pelo log das conversas, Gladir faz uma descoberta bastante curiosa. Durante as intensas investigações e questionários de vários GMs e CMs, Pot acabou passando sua conta para que Slight alugasse no char e respondesse por ele algumas perguntas. Essa teoria é apoiada por diversos trechos da conversa, como o uso de alguns pronomes femininos em polonês e a confissão de que ela teria trazido os itens para Mainland. Isso enquanto ela estava logada no char do Pot. Foi a jogadora Slight que estava logada então no char de Pot quando ele devolveu os itens ao CM. Slight é esse gabo de todo o corrido, dizendo em um post do fórum que os primeiros GMs que viram o item quase tiveram um derrame. O resto da história vocês já sabem. Pot acabou sendo banido e posteriormente deletado do jogo. Em 2 de julho de 2008, o diálogo do Dalian sobre a Spike Sword é removido, levantando uma série de questionamentos. 
Será que a empresa teria finalmente implementado a Quest? Ou desistiu da ideia de vez e removeu todas as possíveis pistas? Vladir levanta uma teoria bastante provável. Dalian, no seu diálogo antigo, falava Spike Sword errado, com as duas palavras juntas. E ao invés de arrumar o erro de inglês, eles simplesmente removeram toda a linha de diálogo, posteriormente substituindo a resposta Weapon para que Dalian falasse que ele não negocia armas. Nesse mesmo update, as pedras do jogo sofreram uma remodelagem, dando uma nova cara para a ilhazinha da Sof. E cinco meses depois disso, no test server do update 8.4, o GM Shadan pode ser visto junto ao CM Kraban dentro do quartinho do Tom. O GM Shadan então diz que a Spike Sword estaria lá dentro, tanto no test server quanto nos servidores normais. Uma afirmação muito provavelmente falsa, tendo em vista o histórico não muito favorável dos GMs dando pitaco sobre a Sword of Fury. Pulamos alguns anos para agosto de 2010, por que muitos consideram como o maior marco do Tibia, o grande expurgo das capas azuis. Eu sei, eu sei, eu tô devendo esse vídeo há um bom tempo aqui no canal, mas acredito que seja um vídeo que mereça uma atenção especial e eu ainda quero acertar mais algumas coisas nele. Gladir faz um estudo sobre alguns GMs voluntários que já pisaram na ilhazinha da Sof, e fala sobre algumas reuniões que aconteceram nele de Hulk que foram agendadas por GMs e CMs. Dois meses depois do expurgo, em outubro de 2010, algum membro da Cipsoft com a alcunha de Cipfried, o um monge do templo de Hulk, dá uma entrevista ao site Tibia News. Quando perguntado sobre os mistérios da Sword of Fury, ele fala A espada da fúria é guardada por uma força maligna, da qual não devemos falar. Desculpe, mas temendo pela minha vida, não posso falar mais nada sobre isso. E quase um ano depois disso, no update 9.1, é lançado o Museu Zoológico da Academia Remodelada de Hulk. Gladir cita algo meio maluco sobre os hieróglifos da parede e vincula isso a Zoralurk, o mais misterioso dos três demônios do Triângulo do Terror. Novamente vou passar reto por essa parte por ser altamente especulativa. Vamos pular alguns anos, agora para janeiro de 2012. A Cipsoft, para comemorar o aniversário de 15 anos do Tibia, lança uma série de NPCs que fazem referência à staff do jogo. Um desses NPCs é Nightmare que conta alguns detalhes sobre os bastidores da criação de Hulk. Um depoimento, inclusive, muito semelhante ao que Nightmare deu em uma entrevista, que pode ser escutada na primeira parte desse compêndio. Quando pergunta ao NPC sobre a Sword of Fury, Nightmare responde que só irá discutir essa questão com Charles de Hulkgard, e que você tem um level muito alto para achar essa conversa interessante. Quando perguntado sobre Urina, o NPC conta uma história super intrigante sobre como o item funcionava no jogo. Antigamente, os players poderiam usar um vial vazio no seu personagem para enchê-lo de urina. A urina extraída do seu personagem era infinita, apenas limitada pelo número de vials que você carregava na sua mochila para poder armazenar. Com o tempo, as pessoas foram descobrindo essa função de mijar em viais e começaram a fazer guerra de xixi nas cidades. Grandes lagoas de urina poderiam ser observadas em tais, e a staff do jogo acabou achando de bom tom remover a função de urinar dos players. Não bastando isso, Toda a urina já armazenada acabou virando limonada no mesmo update, o que o próprio NPC reconhece ter sido algo bem bizarro. Gladir liga essa história da urina ao mistério da urina de Hulk, teoria que envolve um plano para explodir paredes e que já foi falado em detalhes no incrível vídeo do Zideia, que eu vou deixar um card aqui em cima. Continuando na linha do tempo, temos a primeira de uma série de inserções de referências à lenda da Sword of Fury. A primeira dessas referências seria um item de fansite chamado Noble Sword, que segundo a descrição, foi forjada pelo entusiasmo e sonho dos Hulksters. O item era dado pelo antigo fansite Hulk PL, que não existe mais hoje, fazendo dele um item bem raro. A segunda dessas implementações foi um NPC chamado Spirit Speaker, que na verdade foi um NPC que nasceu de um concurso de jogadores para criarem um NPC para adicionar no jogo. A ideia desse NPC é ser um NPC de lore, com diálogos inteiramente criados pelo ganhador do concurso. Ou seja, ele até tem algumas linhas de diálogo sobre a Sword of Fury e sobre o Minotauro Mage, mas por se tratar de um texto escrito por um fã, isso com certeza não poderia ser considerado uma pista para uma possível quest da Spec Sword. Em 2014 temos duas mudanças estéticas na Elezinha da Sof. A primeira foi a alteração da Sprite no Firefield, que convenhamos ficou bem mais bonito. E a segunda foi uma alteração na posição desses Firefields em relação às pedras. Em setembro de 2014, foi decretada a morte de Rockguard com o lançamento da nova ilha tutorial, Downport. Sem ter o mesmo carisma da ilha original, Downport oferecia uma experiência muito mais completa aos novatos por permitir que eles testassem cada uma das quatro vocações antes de atingir o level 8. Rockguard, porém, não seria deletada, mas ficaria abandonada durante muito tempo. 
Depois temos uma sucessão de bugs que permitiram a muitos jogadores levar itens de downport até Rockguard, como eu já comentei no meu vídeo sobre o bug de downport em Antica. Em setembro de 2016, temos um texto bastante curioso de Cunho Cômico publicado no site do Tibia. O texto é um relato fictício do personagem Amaro Aventureiro, figura bastante conhecida usada pela Cipsoft para redigir artigos e teasers de update. No texto, Amaro conta sua jornada em busca da Sword of Fury. O texto ironiza essa busca dos jogadores pela espada, por meio dos relatos frustrados e teorias malucas de Amaro. No relato, ele diz que tentava conseguir uma receita de bolo com o Minotauro Solitário para poder agradar o Minotauro Mage para conseguir de alguma forma passar pela porta e pegar a espada. Além disso, ele teoriza também que o NPC Louie na verdade ficou maluco porque ele teria tocado na Sword of Fury sem de fato ser humilde, mesmo que não exista nenhuma prova para suportar essa teoria. Amaro teoriza ainda alguma conexão misteriosa com a linguagem 469 dos Beholders, e diz que um Beholder poderia, muito bem, boiar na água para alcançar a Sword of Fury. Em fevereiro de 2017, o próprio Dark Gladir criou uma screenshot fake de uma quest fictícia da Sword of Fury para comemorar o seu up do level 100. E em janeiro de 2022, temos o CM Soulcrim admitindo por e-mail que houve um erro com os outros CMs por terem admitido que a quest da Spike Sword não existia em Hulk. Gladir ressalta que tudo isso não quer dizer que a quest exista ou não, mas sim que os CMs não poderiam negar ou confirmar esse tipo de informação por e-mail. Depois disso, em agosto de 2022, temos todo o desenrolar do bug de Batabra, que traria itens raros numa escala nunca antes vista em Hulk, que resultaria na exclusão de vários dos abusadores do bug, inclusive do próprio autor desse artigo, o Dark Gladir, que na época do Delete estava na posição número 2 do top level global. Toda essa história do bug de 2022 foi narrada em detalhes aqui no canal, e eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês olharem. Senhoras e senhores, com esse último tópico encerramos o gigantesco compêndio do Dark Gladir. Algo interessante de se mencionar foi mais uma inserção de uma mini referência da Sword of Fury em Mainland, que foi descoberta em uma quest no último test server. Aparentemente a aparição da Sword of Fury na quest é só um easter egg mesmo, e não parece fazer parte de algum grande mistério para ser revelado. Esse vídeo ficou especialmente longo, o que costuma não dar muito certo aqui no YouTube. Então se vocês curtiram, deixem o um like, se inscrevam no canal, deixem algum comentário aqui embaixo e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!